Oke. Okay. Assalamualaikum. So, seterusnya soalan mock test nombor 3A. So, kita tengok soalannya. A 0.2 kilogram ball is dropped and hits the floor at speed 15 meter per second. The contact time between the floor and the uh, between the ball and the floor is 0.2 second. The ball rebounds vertically with speed 5 meter per second. Okay. So, ini berkaitan soalan nombor 3 adalah chapter momentum and impulse. So, soalan nombor 3A ini berkaitan dengan impulse lah ni eh. Sebab soalan ni kata calculate the change in momentum of the ball. Okay. So, kita lukis dulu before collision and after collision. So, before diagram. Okay, and after, after diagram. So, initially the ball travel downwards with velocity u. Okay. 15 meter per second. And then the ball rebounds with velocity v. 5 meter per second. Contact time. Okay, masa pelanggaran delta t. Sama dengan 0.2 second. So, soalan yang pertama, dia minta kita cari the change in momentum. The change in momentum delta P sama dengan momentum final minus initial mo initial momentum. Final momentum is M times V Minus initial momentum is M times U. Okay, so M kita boleh factorize sebab uh, objeknya satu saja yang ini bola itu. Okay, so 0.2 berapa gram? 0.2 kilogram. Okay, so mass dia 0.2 kilo. 0.2 kilogram. Okay. Times V 5 Okay, pos uh, positif 5 pasal upwards minus U negatif 5, negatif 15. Okay, so apa yang berlaku kat sini, momentum adalah uh, momentum adalah uh, vector quantity, jadi kita kena gantikan arah dia dalam pengiraan kita sebagai sign positif ataupun eh, negatif. Di sini, saya define downwards sebagai negatif Upward sebagai po positif. Okay, downward sebagai negatif. Upward sebagai po positif. Jadi sebab itulah initial velocity adalah negatif 5 ber negatif 15. Maka kita akan dapat the change in momentum bersamaan dengan 4 kilogram meter per se meter per second. Okay, kilogram adalah mass, meter per second adalah unit velo velocity. So, mass time velocity, kilogram meter per second. Itu adalah unit bagi mo momentum. Okay. Mana kita punya markah? Markah kita ada uh, tiga. Okay, awak tulis the change momentum sama dengan P final minus P initial. Ataupun awak buat MV minus MU, awak akan dapat konsep satu markah. Awak gantikan dengan sign yang betul semua, 5 minus negatif 15. Itu awak dapat penggantian satu markah. Dan 4 kilogram meter per second, awak akan dapat jawapan dan unit satu, satu markah. Okay. So total untuk 3A1 adalah 3 markah. Okay. Ada soalan? Adakah change in momentum sama dengan impulse? Sama. Kalau awak buat impulse pun dapat kat jawapan. Oh, okay. Yang pun macam ada noise lah. Ha? Awak dengar ke noise? Dengar sir. Mana punca noise lah. Ha? Oh, dah hilang. Okay. So, kita sambung dengan soalan. 3A2 
the average force when the ball hits the floor. Okay, kita nak cakap average, average force. So, yang pertama sekali, kita kena tahu rumus impulse. Okay, by definition, impulse is defined as average force times delta, delta T. Dan juga, kita tahu juga daripada impulse momentum theorem, kita cakap the, the, the impulse is equals to the change in momentum. So, sekarang ni kita dah tahu the change in momentum, kita tak cari force dan kita dah ada juga delta T yang diberi oleh soalan tadi, yang ini sama dengan 0.2 saat. Okay, jadi kita boleh equate equation ini, delta P is equals to force times delta T. Okay, masukkan value. The change in momentum is equals to 4. Uh, force kita nak cari. Delta T is equals to 0 point, 0 point 0.2. Awak akan dapat the average force is equals to 20, 20 Newton. Markah kat sini ada dua. Yang pertama sekali markah gantian dan jawapan unit yang yang betul. Okey. So itu soalan 3A ada 5 markah. Soalan? Tak ada sir. Very good. Okey, senang pun soalan ni. Okey. Seterusnya so, kita tengok soalan 3B. Soalan 3B ini berkaitan dengan conservation of uh, momentum. So kita tengok soalan dia. A 7.5 gram bullet okay, is fired from a 3.2 kilogram rifle at a nozzle speed of 800 meter per second. The bullets penetrates and embeds into a 1.2 kilogram wooden block. Determine the velocity of the wooden block after the impact. Okay. Perkataan embeds kat sini menunjukkan bahawa peluru itu tertanam dalam blok itu. So akhirnya dia bergerak bersama-sama blok. Okay, so kalau kita lukiskan before and after diagram before and after diagram Okay, sistem yang kita kaji dekat sini adalah bullet dengan blok sahaja. Ha. Ada pun yang ini hanyalah uh, red herring. Okay, untuk mengganggu kita punya Pengiraan. Kalau kita tak faham, mungkin kita akan ambil kira pula mass of the rifle. Sebenarnya tidak. Ha? Dia dah bagi tahu terus initial velocity of the block is 800 meter per second. Okay. Sorry. Jadi. Oh sorry. Eh. Terima kasih. Jadi. Kalau saya labelkan bullet sebagai M1. Block sebagai M2. Okay. Akhir sekali kita akan dapat bullet itu tertanam dalam blok M1 plus M, M2. Okay. Initial velocity of the bullet is U1. Initial velocity of the block is U2 which is equal to 0 meter per second. Dan kita nak cari velocity, the common velocity of the bullet and block system V after the the impact. Okay, so dalam soalan conservation of momentum ini, jangan lupa tulis konsep kita yang ini, in an isolated system, the total mom, initial momentum is equals to the total of final momentum. Daripada kita punya diagram, kita akan dapat equation kita sama dengan M1 U1. Okay, since U2 is equals to zero, so tak adalah momentum bagi initial momentum bagi block. So, tak ada. Saya tak tulis. Okay. is equals to M1 plus M2 
times B. Okay. So, buat penggantian. Mass of the bullet is 7.5 gram. So, 7.5 gram. Ini tukar dalam SI unit. So, 7.5 divided by 1000 is 7.5 times 10 to the power of negative 3 kilogram times the initial velocity 800 is equal to the block is 1.2 kilogram. So, M1 sama dengan tadi 7.5 times 10 to the power of negative 3 plus 1.2. Okay, times V. Dan selesaikan equation ini untuk cari the final velocity of the block, awak akan dapat bersamaan dengan 4.97 meter per second. Markah untuk soalan 3B ada 4. Yang pertama sekali, konsep satu markah. Rumus satu marka, gantian satu marka, jawapan dan unit satu marka. Total bagi soalan 3B adalah 4 marka. Dan total bagi soalan 3 adalah 9 mark. 9 marka. Okey, ada soalan ke? Rumus ni kalau awak tulis M1 U1 is equals to M, uh, kalau, kalau awak tulis rumus M1 U1 plus M2 U2 is equals to M1 plus M2 times V awak dapat juga markah eh? dapat juga markah walaupun awak tulis plus M2 U2 tapi penggantian awak tu kena betul lah syaratnya penggantian awak kena betul sama ada awak gantikan macam saya ataupun awak gantikan U2 itu sama dengan kau kosong. Tetap dapat, tetap dapat markah gantian dan juga rumus. Okey. 